అలాగ అడగాలి నువ్వు రండి నాలో నువ్వు రా నాకు ఉండాలి ప్రవ్వా నువ్వు నాలో ఉండు ఉండు ప్రవ్వా నన్ను విడిచిపెట్టకు నాలోనికి వచ్చేయండి ప్రవ్వా నా నర నరములు నా మూలుగులో సైతం తండ్రి నేను రోషం తండ్రి ప్రజ్వలించాలి ప్రవ్వా మండుతూ ఉన్న సూర్యులు ప్రకాశించాలి ప్రవ్వా నేను నా మంట కలగజేయండి మండించు నన్ను అని అడగాలి అప్పుడు పట్టుదలగలిగి అత్యాశక్తితో ఓర్పుతో సహనంతో బాగా ప్రార్థన చేయగలుగుతావు ప్రభు దగ్గర హాలెలుయ్య దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలెలుయ్య ఇంకా మనం చూద్దాం లూక ఇరవై ఒకటి పై ఆరు చూద్దాం కాబట్టి మీరు జరగబావు వీటి నెలను తప్పించుకొని మనిషి కుమారుని ఎదుట నిలువబడటకు శక్తి గలవారను అగనట్లు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేచు మెలకుగా ఉండడని చెప్పాను హాలెలుయ్య ప్రతి శోధ నుంచి సమస్య నుంచి కీడు నుంచి విడుదల పొందుకున్న నీవు మరలా మరలా ఆ కీడు కలగజేసే వాటి వైపు వెళ్ళకోకుండా మరలా మరలా కీడు కలగజేసే దాని వైపు చూడకుండా వెళ్ళకోకుండా నీవు అవి తప్పించుకొని అది పాపమా విడిచిపెట్టి పారిపో అన్నాడు ప్రభువారు పరుగులు పెట్టి వచ్చి లేకపోతే హఠాత్ ఇప్పుడు కాటేస్తాడు సాతన్న గడు ఏం కాదండి ప్రభువారు చూసుకుంటారు ఆయనే చెప్పాడు అని అక్కడ నిలబడమాక చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ముండి వైఖరి అనమాట నిలబడి పోయి చూస్తుంటారు అలాగే తప్పించుకోమన్నాడు ప్రభువారు ఆ పాప నుంచి పారిపోండి అన్నాడు లారీ వస్తుంది అనుకో మనం బయటకు వెళ్తున్నాం లారీ వస్తుంది మనకి ఎదురుగా ఆ ప్రభు చూసుకుంటారులేండి నేను చూసుకుంటానని చెప్పాడు కదా అదే తప్పించుకుపోద్ది నేను తప్పుకోను అని అంటావా యాక్సిడెంట్ అయిపోద్ది కనుక అది వస్తుంది కాబట్టి మనం తప్పుకోవాలి హలే లూయ్య అలాగనే నీవు నేను కూడా మనిషి కుమారుని ఎదుట నిలువబడటకు శక్తి గల వారం అన్నట్లు ప్రభు ఎత్తు నిలబడాలంటే ఆయన ప్రభు వారు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎదుటి నిలబడాలంటే మనకి ఏం కలు శక్తి కావాలి శక్తి గల వారు అగ్నట్లు ఎల్లప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయొచ్చు మెలకుగా ఉండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మెలకుగా అంటే ఇలా మెలకు కాలు ఆత్మీయ జీవితంలో నీ ఆత్మీయ స్థితిలో మెలకు కలిగి ఉండాలన్నమాట అది ప్రభు వారు చెప్తున్నారు దేవునికి మహిమ కలిగిని గాక అంతేగాని రాత్రి వాళ్ళు నిద్రపోకుండా మెలుగు ఇలా చూడడం కాదు ఆత్మీయ జీవితంలో నిద్రపోతున్నావా నిద్రపోతుగా ఉండకూడదు ఇన్ని ఆత్మ జీవితంలో మెలకు కలిగి ఉండాలి అందుకే మెలకు కలిగి ఉండండి ప్రార్థన చెయ్యండి ఎందుకంటే సాతన్ ఏ ఏ ఏ ఎటువైపు నుంచి వస్తాడో తెలీదు కనుక వాడిని ఎదిరించడానికి వాడిని ఎదిరించి ప్రభు ఎదుట దేవుని ఎదుట మనం నిలబడాలంటే శక్తివంతులుగా ఉండాలంటే బలవంతులుగా నిలబడి ఉండాలంటే హాలెలు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయాలి మెలకు కలిగి ప్రార్థన చేయాలి దేవునికి మేము కలుగుని గాక చూడండి ఏసయ్య అదే లోక ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగులో చూస్తే ఆయన వేదన పడి మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట నేల పడుచు రక్త బిందువుల వలె ఆయను హాలలు ఏమండి ఆయన చెమట వేదన పడి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆయన ఇంక సిలువుకి అప్పగించబడే సమయంలో ఆయన వేదన పడి ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆయన చెమటట రక్త బిందువుల వలె పడుతుందంట అమ్మో చూసినారా అండి అంటే ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి నాకు దినకన్న అంకులు అంటే చాలా ఇష్టం డీజీఎస్ దినకన్న అంకుల గారు అంటే ఆయన మంచి మెసేజ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను విన్న మెసేజ్ అంకుల్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మమ్మల్ని చాలా ధైర్యపరిచి ఓదారుస్తూ ఏమైనా ఫోన్లో మాట్లాడేదన్నప్పుడు నేను వాళ్ళు మాకు మంచి వాగ్దానాలు పంపిస్తూ మాకు లెటర్స్ పంపిస్తూ రాస్తూ మమ్మల్ని ధైర్యపరుస్తూ మమ్మల్ని బలపరిచారు ఫస్ట్ దినకర్ అంకుల్ గారి నుంచి అంకుల్ గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఫ్యామిలీ చాలా ఇష్టం ఎప్పుడు మేము ప్రార్థన చేస్తుంటాం వాళ్ళ కుటుంబం కొరకు దేవునికి మహిమ కలిగిని గాక అప్పుడు అంకుల్ చెప్పినారు ఏమని ఆయన రక్త కన్నీరు కార్చినారంట సెవెన్ ఇయర్స్ హాలలు ఎందుకంటే ప్రభు యొక్క ప్రత్యక్షం చూడాలి ఆయన దర్శన భాగ్యం చూడాలని ఖచ్చితంగా ఏడు సంవత్సరముల పాటు ఆయన కన్నీరు కార్చారట ఎట్లా కన్నీరు కార్చారు ఆయన రక్త కన్నీరు కార్చని అంకుల్ సాక్ష్యం చెప్పినారు అమ్మో అంటే ఎంత ఎంతగా ప్రభు దగ్గర అయినా నలిగిపోయాడో గమనించండి ఒకసారి ఎంత నలిగిపోయాడు ఎన్ని సమస్యలు ఎన్ని ఇరుకులు ఎన్ని ఇబ్బందులు భయంకరమైన స్థితిలో కూడా ప్రభుని విడిచిపెట్టుకోకుండా అబ్బా ప్రభును హత్తుకుని ఉన్నాడండి నిజంగా నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే అసలు చాలా చాలా ఇష్టము డిజేస్ దినకర్ అంకుల్ అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అన్న అంత పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించాడు కోటానుకోట్ల ప్రజల హృదయంలో ముద్ర వేయబడ్డాడు ఏసు నామను హాలెలు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క బిడ్డకొరు కన్నీరు కార్చి యథార్థంగా పరిశుద్ధమైన పరిచయం చేసి ఆయన 
ప్రభువుకు తను ఆత్మను అప్పగించుకున్నట్లుగా చూస్తున్నాం దీనికి మహిమ కలిగిన గాక అలాంటి భక్తుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చూడండి భక్తుడిగా మన ప్రభు వారు చూడండి మన కోసము మన కోసము ఆయన మరణించడానికి కూడా సిద్ధపడి వచ్చాడు ఈ లోకానికి హాలలు కనుక ఆయన ప్రార్థించినప్పుడు అంట ఆయన చూడండి వేదన పడి మరింత ఆతురముగా అబ్బా నీవు కూడా ఒక సమస్య నుంచి విడుదల లేదా మరింత ఆతురముగా ప్రార్థన చేయి ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయి మెలకోగలిగి ప్రార్థన చేయి నీకు ఇక ఆ కన్నులు మూతల ఇక నేను ఉండలేని బాబు అనే వరకు ఒక మోకాలేసి ప్రార్థన చేయి ఆ మోకాల నుండి ప్రార్థన చేస్తున్నా అలాగే నిద్రపో నిద్ర వస్తే కానీ మంచం ఎక్కువ మాకు అసలు నువ్వు బెడ్ ఎక్కద్దు ఒక పాస్టర్ గారు కూడా అలా చెప్పారు ఏమండి మీకు దేవుడు దర్శనం చూపిస్తే నాకు చూపించాలి కదా అన్నారు అయితే నువ్వు ఇలా ప్రార్థన చేయ నా పాస్టర్ గారికి అయితే ప్రార్థన చేయమన్నప్పుడు ఆయన త్రీ డేస్ ఫుల్ ఫుల్ ఫాస్టింగ్ ఉన్నారట ఆయన ఉండి ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ ప్రత్యక్షతను ప్రభుభార్ ఆయనకు చూపించినారు దేవుడికి మహిమ కలుగుని గాక చూసినారండి ఆసక్తితో ప్రార్థన చేసినట్టు ఆయన నేను చెప్పాను నువ్వు ఇలా చేయి అప్పుడు నీకు ఆ ప్రత్యక్షత చూపిస్తారు అమ్మ ఇది సాధ్యమా అండి మీకు ఎలా చూపించారు అన్నారు నేను ఇలా చేసినాను కాబట్టి ప్రభుభార్ నాకు ఇలా చూపించినారు అన్న అప్పుడు మీరు ఇలా చెయ్యండి అన్నప్పుడు ఆ పాస్టర్ గారు అలా చేసినప్పుడు ప్రభుభార్ ఆయన దర్శించినప్పుడు ఎంత ఘనమగా వాడబడుతున్నాడు ఈ రోజు అయితే ఆ పాస్టర్ గారే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలెలు అదే అలాగా ఆసక్తితో ఆతురపడి ప్రార్థన చేసినారంట ఎస్ఐ హాలెలు ఆయన ఆతురపడి ప్రార్థన చేయగానే చెమట నేలపడుచు రక్త బిందువుల వలే ఆయనో హాలెలు మరి నీ ప్రార్థనలో ఆ శక్తి ఉందా ఆ ప్రభావం ఉందా ఏమి అంటే భారంతో కన్నీరు కాడ్చి బాగా ప్రార్థన చేయాలి మరి ఎక్కువ సమయం ప్రార్థన చేయాలి సమయం చూడకూడదు ఏది నాకు సమయం ఉన్నప్పుడు నేను ఇచ్చేస్తున్న ప్రభు నువ్వేంటి నువ్వు సమయం ఇచ్చేది ఆయనకి నీ కాళ్ళను పడిస్తావా సమయమో అలా కాదు ఒక సమయాన్ని ప్రభు కేటాయించేయాలి ఇదిగో ప్రభ ఈ సమయంలో నీ సన్నిధిలో నేను గడుపుతాను ప్రభ అని మాట ఇవ్వాలి ప్రభు ఆ సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎంత బిజీగా ఒక వర్క్ చేస్తున్న ఆ వర్క్ను పక్కన పడేసి ప్రభు పాదల దగ్గరకు వచ్చేయాలి ఎందుకంటే ఆ బలిపీఠం దగ్గర ప్రభు వారు వచ్చేసి ఉంటారు ఆయన వచ్చి ఆస్తులు అయి ఉంటారు ఏమి ఇంకా రావట్లేదు నా కుమారుడు నా కుమార్తె చూస్తే నువ్వు ఉండవు వెళ్ళిపోతారు ఇక అమ్మో అలా వెళ్ళడానికి వీలు లేదు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి అల్లే లూయ కనుకనే ఆ టైంలో నువ్వు త్వర త్వరగా నీ పని ముగించుకొని వచ్చేసి ప్రార్థన చేయాలి అప్పుడు ప్రభు వారు వచ్చి నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తారనమాట హాలలు నీ ప్రార్థనకు ప్రతిఫలం ఇస్తారన్న ఆతురత్తో ప్రార్థన చేయాలి వేదన పడుచు ప్రార్థన చేయాలి అయ్యో దేవా ఇన్నేళ్ళుగా ప్రభ మారు మనసు లేదయ్యా నా భర్తకి లేకపోతే నా భార్యకు మారు మనసు లేదయ్యా ఎసయ్యా నా బి నాకు బిడ్డలు లేరు ప్రవ్వ గుడ్రాలు అంటున్నారు ప్రవ్వ ఇక నీ భర్త మారడని చెప్తున్నారయ్యా తనకు మార్పు లేదు తాగి తాగి తను చచ్చిపోతాడు తప్ప మారడమ్మా అని చెప్తున్నారయ్యా లేదు ప్రవ్వ నువ్వు ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు కదా ఆయన అత్యాశక్తితో పట్టుదలగలిగి వేదన పడుచు నువ్వు ప్రార్థన చేయి మెలకుగలిగి ప్రార్థన చేయి ఓర్పు కలిగి ప్రార్థన చేయి శ్రమల ఎందు పట్టుదలగలిగి ప్రార్థన చేయి ఎందుకు ఆలకించడం ప్రభు అని ప్రార్థన ఆలకిస్తారు ఎవడో చెప్తాడు గొట్టం గడచ్చు ఏమి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఏమి ప్రార్థన చేయి మాకు నాకు చెప్పాడు ఏం నమ్మునవు దేవుడిని వదిలిపెట్టి ఇంకా బ్రతుకున్నావా నువ్వు చనిపో నన్ను హాలలు నన్ను అన్నారు చనిపో ఏమి దేవుడు ఇంకా దేవుడు అంటున్నావు చనిపో చీ నేను చావడం ఏంటి నేను చావు నేను బ్రతికేదను నా ప్రభుని స్థుతించేదను గ్లోరీ హాలలు అందుకే ఆ పాటలన్నీ ఆ పాటల రూపంలో రాయించేస్తున్నారు ప్రభు ఈ మాటలన్నీ కూడా నా జీవిత అనుభవాలు అవన్నీ కూడా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నేను బ్రతికేదను నా ప్రభును స్థుతించేదను అని చెప్పి పాట రాశాను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక వాడు ఎవడో చెప్ చెప్తే వాడు మాటలు నమ్మమాక వాడు అబద్ధికుడు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండు ఆతురపడి వేదనతో భారముతో హాలలు ఓర్పులో ఓర్పు కలిగి ఆ శ్రమల్లో ఆ బాధల్లో ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేయి నీ ఆశ భంగమ కానేరదు అన్నాడు ప్రభు వారు హలలు ముందుకు నీ గతి మంచిదగును నీ ఆశ భంగమ కానేరదు అన్నాడు ప్రభు వారు గ్లూరీ హాలలు నీవు గనక ఈ రోజు నుంచి అలా ప్రార్థన చేసినట్లయితే నీకు ముందుకు మంచి గతి రాబోతుంది నీ ఆశ భంగమ కానేరదు సహోదరుడ సహోదరి హాలలు దీనికి మహిమ కలుగుని గాక విశ్వాసముతో విజయ వీరుడిగా లే లేచి నిలబడి నువ్వు సిగ్గుపడమాక దైవ వహించు నా ప్రభు నా పక్షముగా ఉన్నాడు నా ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు ఈ సమస్య నుంచి విడిపిస్తాడు నా ప్రభు వారు అండ్ విశ్వాసముతో జాబు లేదా వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చేస్తున్నాం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది జాబ్ ఉన్న దగ్గరికి నా కాళ్ళ దగ్గర రాబోతుంది జాబు పనికి మళ్ళీ సదడు పో అని అల్లు అన్నవా పట్టుదలగలుగు ప్రార్థన చేయి ఆతురపడుతూ 
నువ్వు ప్రార్థన చేయి వేదన పడుతూ ప్రార్థన చేయి నీ ప్రార్థన ఎందుకు కాలకించరు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రాకరణ కూల్చేస్తాడు ఆయన హాలలు యా రోషం కలిగిన దేవుడు నువ్వు ప్రార్థన చేయదేవుడు సామాన్యమైన వాడా రోషం కలిగిన దేవుడు బలవంతుడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు ఈ కడవర్దల ప్రభు గొప్ప కార్యములు చేయబోతున్నాడు నువ్వు అనుభవించవా ఆయన కార్యములు చూడవా నువ్వు భ్రమలో పడిపోతున్నావా భ్రమ వైపు చూడమాకు సత్యాన్ని గ్రహించు అడుగులు ముందుకు వెయ్యి దూసుకుని వెళ్ళిపోవాలి క్రైస్తవుడిగా హాలలు కనుక నువ్వు నిరాశతో నిస్పృహతో కృంగిపోతే నువ్వేమి చేయలేవు కృంగిపోమాక చేతగా నడవైపోతావు అని చెప్తున్నాడు లేఖనాల్లో కృంగమాక నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నిలుచు నా ప్రభు నా పక్షమే విరోధి ఎవడు నా ప్రాధ నా ప్రభు వాళ్ళకి ఇస్తారు హాలలు ఈ రోజు గత రేపు ఆలకిస్తాడు నా ప్రభావి ఆలకిస్తున్నాడు రేపు రిజల్ట్ వస్తుంది రేపు రాలిదా మరలా చెప్పు రేపు వస్తుంది హాలలు ఇయ్యా ఇదిగో రేజిస్తున్నాడు ప్రభు నాకు జవాబు నాకు వెతుకుంటూ వచ్చేసిన జాబు ఇదిగో నా భార్య గర్భం తెరిచాడు నా ప్రభు వారు హాలలు ఆ వ్యాధి నుంచి విడిపించాడు నా ప్రభు వారు వైద్యుడు చెప్పినాడు నువ్వు బ్రతక పో తీసుకెళ్ళిపో అని చెప్పినాడు కానీ నా ప్రభు బ్రతికించేవాడు హాలలు ఇయ్యా దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక అని విశ్వాసంతో నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి పట్టుదల కలిగి ప్రార్థన చేయాలి ఏలి ఎలాంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట హాలెల్లు ఊయ్యా అత్యాశక్త ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీతి మొత్తం ప్రార్థన బహు బలము గలనిదే హాలెల్లుయ్య ప్రాకరణలు కూల్చేస్తానమాట మూతల డోసులు ఓపెన్ అయిపోతాయి హాలెల్లు ఊయ్యా నువ్వు దాటలేకపోతున్నావా దాటించేస్తాడు ప్రభావారు ఎవరు ధన్యదని గ్లోరీ హాలలు ఎర్ర సముద్రం దాటించిన దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హాలలు నీకు ఎలాంటి సమస్య అయినా ఎర్ర సముద్ర లాంటి సమస్య అయినా ఎవరు ధన్ లాంటి సమస్య అయినా దాటలేకపోతున్నావా దాటించేవాడు ఆయన గ్లోరీ హాల నువ్వు నమ్మిక మాత్రం నుంచి ప్రార్థన చేయి అంటున్నాడు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక నీ ప్రభునందు మాత్రమే దృష్టి పెట్టి విశ్వాసం ప్రార్థన చేసినట్లయితే ప్రభువారు నీ కార్యములు సఫలపరుస్తాడు పట్టుదలతో అత్యాశక్తితో శ్రమలో ఓర్పు సహనము కలిగి ఏమి మీరు ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి అప్పుడు మీ ప్రార్థనకి ప్రతిఫలం ప్రభు భారిస్తారు దేవునికి మహిమ కలిగిని కాక మేము చెబుతున్నాం దేవుని ఆత్మ చేత మీరు వినాలి నమ్మాలి విశ్వాసం ఉంచాలి అప్పుడు మీ కార్యంలో ప్రభు వారు సఫలపరుస్తాడు దేవుడు అందుకే ప్రభు వారు నీ ఆశ భంగమ కానేరుదని లేఖనాలు ఒక మాట చూస్తున్నాం కనుక నీ ఆశ భంగమ కానీ ఏమి ఆశిస్తున్నావు ప్రభు వారు దాన్ని విడుదల చేసి ఉన్నాను నువ్వు నమ్మాలి అంతే నీ విడుదల చేసుకోవాలి ప్రార్థన చేసినప్పుడు హాలలు నా భర్తకు జాబ్ ఇచ్చినందుకే మీకు స్తోత్రం చేయలేస్తున్నాను తండ్రి హాలలు అంతకంటే ముందుగా మీ పక్క వాళ్ళందరి కోసం ప్రార్థన చేయాలి మీరు ఓకేనా వాళ్ళందరి కోసం ప్రార్థన చేసి మీ పాస్టర్ గారి కోసం మీరు వెళ్తున్న సంఘం కోసం కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేయడం మొదట నేర్చుకోండి దేవుని బిడ్డలకు ఎంతమంది అయితే ఈ సమయంలో వాక్యాన్ని వింటున్నారో మీ అందరికి చెప్తాను ఒక మాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరేం చేయాలంటే మీ సేవకుని కోసం ప్రార్థన చేయండి ఆ సంఘం కోసం ప్రార్థన చేయండి కన్నీరు విడిచి ఏదో పాషమ్మ గారు చెప్పారు కదా సంఘం దీవించండి పాష కానీ ఈ కాదు కన్నీరు విడిచి హృదయాంత రంగంలోంచి రావాలి మీ ప్రార్థన ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయాలి ఆ సేవకుడు గురించి సంఘం గురించి సంఘ అభివృద్ధి కోసం ఏమి ప్రభు వారు వస్తున్నారు అంతవరకు ప్రభు మా పాష గారు పరిశుద్ధముగా మీ నీతిని అనుసరించి యథార్థముగా అడుగులు వేయాలి ప్రభు దేవా ఈ సంఘం రాకులు ఎత్తబడాలి ప్రభు మా సంఘాన్ని బలపరచండి మా సంఘ సరిహద్దు విషయాలు పరచండి మేము కూడా సంఘానికి ప్రభు నీ పరిచయ సహకారులుగా ఉండాలి ప్రభు అని ప్రార్థన చేయి అప్పుడు నువ్వు నీకేది కావాలో అడుక్కోవాలి ప్రభు వారు ఇచ్చేస్తారు ప్రభు వారు అప్పుడు ఇస్తారు ప్రభు వారు అంతే తప్ప ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కోసమే అడిగేసి నాకు ఇది లేదు ప్రభు నువ్వు ఏడ్ చేసి ఇది కాదు ముందు ఎవరి కోసం కన్నీరు కార్చాలంటే సేవకుని క్షేమ కొరకు మా పాష గారు పలానా ఏరియాకి వెళ్తున్న ప్రాణ పలానా ప్రాంతానికి వెళ్తున్నారు ప్రభు మీరు ముందుగా వెళ్ళండి మా పాస్టర్ గారికి ముందుగా మీరు వెళ్ళండి అక్కడ మీ సన్నిధి ఉంచండి మా పాస్టర్ గారు తోడుగా ఉండండి ప్రభు క్షేమంగా తీసుకెళ్ళి నీకు భయంకరంగా వాడుకోండి మా పాస్టర్ గారు నిన్న మాత్రమే చూడాలి ప్రభు ఆయనకి మంచి ఆయోగ్యం దయచేయండి వారి కుటుంబాన్ని దీవించండి ఇలాగ అడుగుతున్నావా కన్నీరు కారుస్తున్నావా ప్రార్థన చేస్తున్నావా ఈరోజు అలా ప్రారంభించండి వన్ మంత్లో మొత్తం మీరు చేంజ్ అయిపోతారు అసలు మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అయిపోద్ది మీ కుటుంబ జీవితం మారిపోద్ది హాలలు ప్రతి విషయంలో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకాలు చేస్తాడు ప్రభు వారు ఇది నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఏమై ఎట్లా మీ సేవకుడు గురించి సంఘం గురించి ప్రార్థన చేయి నీ ఎరుగు పొరుగు వారి కోసం ప్రార్థన చేయి కన్నీరు విడుచు దేశం కోసం ప్రార్థన చేయి నాయకుల కోసం ప్రార్థన చేయి ఒక ఏరియాకి వెళ్ళినప్పుడు 
చాలా బాధపడ్డాం మేమైతే నేను ఒక విషయంలో ఒక పని చేసేసాను ప్రభుని అడిగి చేశాను కానీ నేను చెప్పకుండా ముందే నేను చేసినాను ఆయనకి ఇష్టమేమని చేసేసిన తర్వాత ప్రభు మాట్లాడారు నాతో దాన్ని క్షమించు ప్రభు అని మరలా వెళ్ళి ఒక మనిషిని కలవాలన్నమాట ఒక పెద్ద అధికారిని కలవాలి అధికారిని కలవద్దామని మేము వెళ్ళినప్పుడు రీసెంట్గా జరిగింది ఇది వెళ్తున్నా వస్తున్నా వెళ్తున్నా వస్తున్నా ఏం పని కావట్లా ఏంటి ప్రవ్వా నేను ఇది నీ నిమిత్తమే చేసినాను నువ్వు అలా చేయకి ఇలా చేయని చెప్పినావు కదా సరే అని చెప్పేసి నేను వెళ్తున్నాను ప్రవ్వా అన్నప్పుడు ఏమీ లేదు అసలు ఒట్టిగానే భయంకరమైన మాటలతో మా హృదయాన్ని గాయం చేసినారు అధికారి అయితే మామూలుగా మాట్లాడాల మీ దగ్గర చాలా ధనం ఉందని చెప్పారు వాళ్ళైతే ఏమండి నేను మా బాబు వెళ్ళినప్పుడు మేడం మీ దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది మేడం అని అన్నారు ఇదేంటి ఇలాగ అంటున్నారు అని నాకు వెంటనే ఎస్ కావలసిన అంత ఉంది ప్రభు నా దగ్గర దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కానీ మేము ఎలాంటి స్థితిలో ఆ స్థలంలో నిలబడ్డాము వెళ్ళాము నా ప్రభుకి నాకు తప్ప మరి వాళ్ళకి తెలియదు కానీ అందులో వాళ్ళు మాట్లాడారు మాట్లాడారు తర్వాత పెద్ద అధికారి అనమాట నేను ఎవరు పేర్లు చెప్పట్లేదు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పిలిచి భయంకరమైన మాటలు మాట్లాడారు అక్కడ మమ్మల్ని చాలా అవమానించారు చాలా కించపరిచారు ఎవరి ముందు అధికారులు అందరి ముందు ఇప్పుడు నేను ఒంటరిగా పిలిచి మమ్మల్ని తిట్టినా పర్లా అసలు చేసింది ఏమీ లేదు అక్కడ మేము షాక్ అసలు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడాల మేమైతే అధికారులు అందరి సమక్షంలో అవమానపరిచారు అప్పుడు హృదయంలో చాలా ఏడ్చాను నేనైతే చాలా చాలా ఏడ్చాను హృదయంలో హృదయం ఏడుస్తూ పైకి నటిస్తున్న నవ్వుతున్నట్టు అక్కడ వాళ్ళు తిడుతుంటే ఆ తిట్లని కూడా నాకు దీవెనులుగా నేను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను అక్కడ దీవెనికి మహిమ కలిగిన గాక నీ అధికారి నిందించొద్దని లేఖనాలు ఉంది కనుకనే ఒక క్షణం నిన్న మనసులో ఒక మాటను ఎవడి వీడు అసలు పనికి మాలాడు అన్నాను మనసులో అమ్మో నన్ను క్షమించు ప్రవ్వా నిందించొద్దన్న క్షమించండి అని ఆ మనసుతోటే నేను ప్రభుకు చెప్పుకుంటూ ఆ హృదయంలో ఎంతో కన్నీరు కార్చాను నేను నా కుమారుడు అక్కడ చేయరాని దానికి ఏంటి ప్రవ్వా కావాలని అందరూ తల ఒక్క మాట తల ఒక్క మాట అన్ని మాటలు అనేసరికి చాలా చాలా హట్ అయ్యి నేను బయలుదేరి ఇంటికి వచ్చేసినాము అసలు ఎందుకు మమ్మీ ఇన్ని ఇన్ని మాటలు మనల్ని అన్నారు మమ్మీ అని అడుగుతుంటే ప్రవ్వా నేను ప్రభుకు చెప్తున్నా నా నిమిత్తమే అని అన్నాడు నా నిమిత్తమే ఏమైనా చేశాడు నీ నిమిత్తమే నేను దీన్ని సహించాను ప్రభాను దేవుని నిమిత్తమై అక్కడ నేను ఆ మాటలు సహించాను భరించాను హాలెలు అయ్యా నిన్ను నిందించిన వారి నిందలు నా మీద పడినని ప్రభువారు యేసు ప్రభువారు చెప్పినారు కదా ఈ మాటలు నన్ను కాదు ప్రభు నాలో ఉన్న నిన్నే నిందించారు కదా అని నేను అనుకున్నా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కానీ ఎవరైనా రోషం కలిగి ఒక్క మాట మాట్లాడితే అక్కడ ఏమైపోను అక్కడ ఆ పరిస్థితి మొత్తం తారుమారైపోవాలి అక్కడ ఒక్క మాట నేను మాట్లాడితే కానీ నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసేసుకుని ప్రవ్వా నువ్వు నీతి గల న్యాయాధిపతివి మాకు న్యాయం చేస్తావు ప్రవ్వా నీ చిత్తం నెరవేర్చండి అనుకుని బయలుదేరి వచ్చేసినాం ఎలాంటి సమస్యలు ఎలాంటి ఇరుకులు ఇబ్బందులు భయం ఇంకా సిచ్యువేషన్లో తిరిగి 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 ఇదిగో మరలా ప్రభా టైం అయిపోతుంది మళ్ళా మెసేజ్ ఇవాళ టీవీలో వాక్యం అందించాలి కదా ప్రవ్వా ఆయన అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ప్రవ్వా నా పని నువ్వు చూసుకోండి నీ పని నేను చూసుకుంటా అందుకో పరుగు పరుగులు వచ్చేస్తాను ఇక్కడికి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలెలు కనుక నన్ను నిందించారు కదా అని అవమానంతో నేను కృంగిపోలేదు కానీ ప్రభు ప్రభు నిమిత్తమే సహించాను ఆ మాటలు ప్రభు నిమిత్తమే భరించాను చాలా ధనం ఉందండి మేడం మీ దగ్గర అన్నాడు హాలెలు అవును నేను మనసులు నీకు ఏమన్నా కావాలా ధనము అన్నాను ప్ర ప్రభు ఆత్మతో నేను మనసులు అనుకుంటున్నాను అనమాట దేవుని ఆత్మతో నీకేమన్నా కావాల ధనము ఆ ధనం ఇదిగో ఇదే నేను ప్రకటించే పరిశుద్ధ గ్రంథం నా ఎస్సయ్య హాలలు ఇయ్య ఈ నేను ఐశ్వర్యం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎప్పుడైతే ఈ నాశ్రస్తనమో అందరి కళ్ళకి మేము ధనవంతులుగా ఐశ్వర్యవంతులుగా మమ్మల్ని చూస్తున్న దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హాలలు ఇయ్య చూసినారండి మా దగ్గర ఏముంది ఏమన్నా వస్తువులు వేసుకుని వెళ్ళామా ఏమండి ఏమీ లేవు కానీ వాళ్ళకి ఎట్లా కనిపిస్తున్నామంటే ప్రభువే పలికించారేమో ఎస్ ప్రభు ఒక దినాన గొప్ప ధనము విస్తారమైన ధనము నా దగ్గర ఉంటుంది ప్రభు హలలు కనుక మనుషులు నిందించినప్పుడు కూడా నేను ఓర్పు సహనము కలిగి ప్రభుని స్థుతించి ప్రార్థన చేశాను కనుక మీరు కూడా ఓర్పుతో సహనంతో పట్టుదల కలిగి విసుగు చెందక 
మెలకువగలిగి ఆతురముగా ప్రభు వారు వేదన పడి చెట్లా ప్రార్థన చేసినారో మీరు కూడా ప్రార్థన చేయండి సమస్య నుంచి విడిపిస్తాడు ఆ కీడు నుంచి తప్పించేస్తాడు ప్రభు వారు విసుగు చందమాకు ఎవరైనా మాటలు అంటున్నారా ప్రభు నిమిత్తమే బరి ప్రభు నిమిత్తం పర్లా ఏంటి నువ్వే తప్పు చేసి తప్పు చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా మాట అంటే అది వేరే కానీ ఆయన నిమిత్తమే ఏమైనా సహించావా భరించావా నా కుమడ కుమార్తె అంటే నేనైతే సహించాను ఏస్తునామలో చెప్తున్నా సహించాను భరించాను ఎన్నో సహించాను నేను నా ప్రభు నిమిత్తం ఎందుకంటే మాకు దేని మీద మనసులు ఏస్తునామలో చెప్తున్నా మాకు కేవలం ప్రభు మీద ఏమో మనసంతా మేము ఆయన మీద ఆనుకుని ఉన్నాం హాలెలు ఎంత హఠాత్తుగా వస్తారు ఏ సమయం గడి తెలియదు ప్రభు వారు వచ్చేస్తారు టక్కున వెళ్ళిపోవాలి ప్రభు దగ్గర కన్ను రేపు పాఠకాలంలో అయిపోద్ది వెళ్ళిపోతాం ఎందుకు పనికిరాని దాని మనసు పెట్టుకుని ఏడ్చుకుంటూ మొత్తుకుంటూ అది లేదు ఇది లేదు ఏం కావాలి నీకు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించు ఆ పరిశుద్ధ సహవాసం చేయి ఆ ప్రభు సన్నికి ఏది కావాలి అడుగు ఆ పూటకి ఏది ప్రభుస్తారు కనుక విసుగు చెందకుండా ప్రార్థన చేయండి అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేయండి మెలుకుగలిగి ప్రార్థన చేయండి శ్రమ ఎందు ఓర్పు కలిగి పట్టుదలగలిగి ప్రార్థన చేయండి తప్పకోకుండా ప్రభు వారు మీ పట్ల ఉండి మీ పక్షంగా కార్యం చేస్తాడు ప్రభు ఎలాంటి చెర్ల ఉన్నా ఎలాంటి వ్యాధులు ఉన్నా ఎలాంటి బాధలు ఉన్నా ఎలా ఎలాంటి ఇరుకులు ఉన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నా ఒకవేళ పరిచర్లు ఏమన్నా ఇబ్బందులా ఆ పరిచయలకు ప్రభు మీకు తోడుగా ఉంటారు ఒకవేళ సేవకులు ఏమైనా వీక్షిస్తున్నారేమో హాలెలు ఇయ్య మీకు కూడా ప్రభు వారు సహాయం చేస్తారు ఎందుకంటే సేవకులను మనం కూడా కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో పడిపోతుంటాం తెలియకోకుండానే దైవ చిత్తమే మనకుని భ్రమ పడిపోతుంటాం కనుక ప్రతి విషయంలో ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచన చేసి మనం నడుస్తూ జాగ్రత్త కలిగి ఆత్మీయ జీవితంలో మెలుకు కలిగి ప్రభు వచ్చేస్తున్నారు ఆయన వచ్చే సమయానికి మనం పరిశుద్ధంగా నిందారహితముగా ఉండాలి ఆయన ఎదుటి నిలబడే శక్తివంతులుగా మనం ఉండాలి హాలలు బలహీనులుగా ఉండకూడదు మనం బలవంతులమై ఈ పాపాన్ని లోకన జయించిన విజయ వీరులుగా మనం నిలబడాలి కనుకనే ప్రార్థన చేద్దాం ఓకేనా కళ్ళు మూసుకోండి నేను ప్రార్థన చేస్తా జీవమగలిగిన మా తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభా మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి అవును ప్రభా ప్రార్థన ఎలా చేయాలి పట్టుదల కలిగి అత్యాశక్తితో ప్రభా ప్రార్థన చేసినప్పుడు తండ్రి ఏలియా గోరు కూడా తండ్రి నాయన మాలాంటి స్వభావం కలిగిన మనుషుడే తండ్రి అవును నాయన వారు తండ్రి అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేసినప్పుడు తండ్రి ఆకాశం వర్షింపకుండా మూడున్నర సంవత్సరాలు తండ్రి ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు వర్షాన్ని పంపించిన తండ్రి ఇదిగో మేము కూడా పట్టుదల కలిగి అత్యాశక్తితో తండ్రి దేవా తండ్రి మేము కూడా తండ్రి ఆతురుతో ఆతురుముగా వేదన పడుచు తండ్రి అవును ప్రభ మా చెమట తండ్రి రక్త బిందువులాగా కార్య విధముగా మేము మెలకోగలిగి పట్టుదలతో అత్యాశక్తితో శ్రమలలో ఇరుకుల్లో ఇబ్బందులు ఓర్పు కలిగి సహనం కలిగినైనా దేవా ఏడత్తెగ ప్రార్థన చేసే అనుభవంలోనికి మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్య ఈ రోజు నాతో మాట్లాడావు తండ్రి అనేక దినములుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను నా ప్రార్థన ప్రతిఫలం లేదని ఎవరైనా కన్నీరు కారుస్తున్నారేమో తండ్రి ఆ బిడ్డలు కనికరం చూపండి అయ్యా వారి పక్షంగా నువ్వు కార్యం జరిగించిన ఆయన అవును ప్రభు చెరలో ఉన్నప్పుడు తండ్రి ప్రార్థన చేసే సంఘం అత్యాశతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారి ప్రార్థన ఆలకించిన అయినా వారు విడిపించినవయ్యా తండ్రి పేతరి కానీ గొప్ప దేవుడ ఇది నన్ను ఎవరైనా చెరసాల్లో ఉన్నారేమి ఇరుకుల్లో ఉన్నారేమి ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు అన్యాయంగా అక్రమంగా శ్రమ భరిస్తున్నారేమో ఒకవేళ ప్రభ అధికారులు నిందలకి ప్రభ తండ్రి జైల్లో ఉన్నారేమో తండ్రి దేవా తండ్రి నేను వారి తండ్రి వారి మీద ప్రభ లేనిపో నిందలు వేసిన అయినా చెరలో పెట్టారేమో తండ్రి జైల్లో పెట్టారేమో తండ్రి అయ్యా వారి కనికరం చూపండి తండ్రి ఇదిగో సంఘం ప్రార్థిస్తూ ఉండగా దేవా ఆ చెరసాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి నజర ఏ సురములు విడుదల అనుసరించి <laughs> దేవ లాయర్లకి జడ్జికి నన్ను మీ మంచి మనసు దయచేయండి ప్రభా క్షమించే మనసు దయచేయండి తెలిసి తెలియక పొరపాట్లు చేసి నువ్వు క్షమించయ్యా అని గోజాడుతూ ఉండేగా అవును ప్రభా వారి తండ్రి వారి హృదయం కరిగిపోవని గాక మంచు వలి కరిగిపోవని గాక వారిని క్షమించి వారి విడుదల చేసే మనసు వరకు దయచేయండి నాయన అలాగే ప్రభు ఎవరైతే వ్యాధులతో బాధలతో రోగములతో పడి ఉన్నారు బిడ్డ లేక ఉన్నారో ఆ మూతడు గర్భములు వేస్తున్నామని తన బరిన గాక అనుపట్టి పీడిసిన దీర్ఘాల వ్యాధుల వారి దేహాన్ని విడిచిపెడి అద్భుతం జరుగుని స్వస్థ విడుదల కలుగుని గాక వారికి వ్యాధి బాధ రోగములు అన్నిటి నుంచి కూడా ఏసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామలు వారికి విడుదల ప్రకటిస్తున్నాను తను మీరు విడుదల చేయండి కృపణ చుకపలు జరిగించమని మీ దివ్యమైన సంపిడ అనుభవించుటకు వారి ఓర్పు సహనముతో ప్రభా అవును తండ్రి నీ మాటల వారు హృదయం భద్రపరుచుకొని 
వారు ఏదైతే ఇష్టమని అడుగుతున్నారు ఆ ఈవులను అనుగ్రహించి శ్రేష్టమైన ఈవులు బిడ్డలందరూ అనుభవించిన పరిశుద్ధాత్మ సహాయం చేయమని నజ్రడి యేసు పరిశుద్ధ నామన నజ్రడి యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామన నజ్రడి యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ శక్తులను ప్రార్థన చేసి నేను ఆశను దీవించి వారిని వారి కుటుంబాన్ని వారి ప్రాణ దేహాత్మని చేతుల్లో పెట్టిన పరమ తండ్రి అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యా ప్రార్థన చేయండి ఈ టీవీ కార్యక్రమం ఆగిపోకుండా ముందు ముందుకు సాగిపోవాలని అనేక జీవితాలు క్రీస్తులో అంటు కట్టబడాలని ప్రతి ఒక్క పిల్ల రక్షించబడలాగిన ప్రార్థన చేయండి వాకి వినండి దైవ దీవులు పొందండి ప్రభుత్వమైతే మీ సహాయ సహకారాలు ప్రభువుని అడిగి సహాయం చేయండి ఏమి ఇబ్బంది పడుతూ చేయొద్దు ఓకేనా దేవుడికి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్